వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని అయితే ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి ఇట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్ ఎందుకంటే మీరు ఎంత ఎక్కువ లైక్ చేస్తే ఈ వీడియో అంత ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎవరైనా మనీ పెట్టి కోచింగ్ వెళ్ళలేని వాళ్ళకి ఏదైనా బాధ్యతల వల్ల ఇంట్లో స్టక్ అయిపోయిన వాళ్ళకి సో నా వంతు కృషిగా నేను హెల్ప్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ వీడియోస్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో దయచేసి మీరు కూడా మీ వంతు ప్లీజ్ ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఓకేనా మీ నుంచి నేను ఆశించేది ఈ యొక్క లైక్లు షేర్లు సబ్స్క్రైబ్ మాత్రమే ఓకేనా ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా నేను ఎటువంటి వన్ రూపీ కూడా నేను ఆశించను ఓకేనా సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడాలజీకి సంబంధించిన ఫస్ట్ యూనిట్లోని క్లాస్ నెంబర్ సెవెన్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్స్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఫిజికల్ సైన్స్ యొక్క అభివృద్ధిలో ముఖ్యమైన మైలు రాళ్ళు ఏంటి అని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో చూడండి దీన్ని రెనసెన్స్ పీరియడ్ అని కూడా అంటారు సో ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఏడీ అంటే ఏడీ అంటే అన్నా డోమినీ అంటే అన్నా డోమినీ అంటే ఆఫ్టర్ క్రైస్ట్ బర్త్ అనమాట ఓకేనా సో టైమ్ని టూ పార్ట్స్గా విభజించాలని మీకు తెలుసు ఒకటి బీసీ రెండు ఏడి బిఫోర్ క్రైస్ట్ అన్నో డోమినీ అని ఓకేనా సో క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకం ఇక్కడ ఏడి అంటే క్రీస్తు శకం అనమాట ఓకేనా క్రీస్తు పుట్టిన అనంతరం టైం క్యాలిక్యులేటింగ్ పీరియడ్లో ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్టీన్ ఎయిటీ వరకు ఓకే సో ఈ రెనజెన్స్ పీరియడ్ని పునర్జీవన దశ అని కూడా అంటారు ఓకేనా అంటే తిరిగి మళ్ళీ ప్రాణం పోసుకుంది సైన్స్ అని ఈ దశను వివరించారు ఓకేనా డ్యూరింగ్ దిస్ పీ పీరియడ్ లియోనార్డో డావెన్సి నికోలస్కోపర్నికస్ టైకోబ్రా హెడ్ మెనీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ డిడ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ సైన్స్ యొక్క అభివృద్ధి కంట లియోనార్డో డావెన్సీ మరియు నికోలస్ కోపర్నికస్ టైకోబ్రాహిడ్ వీళ్ళు చాలా ఎక్కువ కృషి చేశారంట ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ డ్యూరింగ్ సిక్స్టీన్త్ అండ్ సెవెంటీన్త్ సెంచరీ గెలీలియో డిస్కవర్డ్ టెలిస్కోప్ అట్ ద సేమ్ టైం గెలీలియో మేడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అని పెండ్యులం ఓకేనా సో గెలీలియో ఏం చేశాడంట టెలిస్కోప్ని మరియు పెండిలంని పదహారు పదిహేడు శతాబ్దాల మధ్యకాలంలో కనుక్కున్నాడంట సో ఈ రెండింటి వల్ల చాలా థింకింగ్ కెపాసిటీ అనేది సైంటిస్ట్లో ఇంక్రీజ్ అయింది అని చెప్తున్నారు ఓకేనా నెక్స్ట్ న్యూటన్ పబ్లికేషన్స్ ప్రపోజడ్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఓకే అండ్ న్యూటన్ పబ్లికేషన్స్ ఆప్టిక్స్ అండ్ ప్రిన్సిపియ మ్యాథమెటిక్స్ గివ్ డైరెక్షన్ టు లైట్ అసిలరేషన్ ఫోర్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదే టైంలో ఏం చేశాడంటే న్యూటన్ గారు చాలా పబ్లికేషన్స్ ఇచ్చారంట అవి కాంతి గురించి ప్రిన్సిపియా మ్యాథమెటికా అనే ఒక గ్రంథంలో ఈ లైట్కి సంబంధించి కాంతికి సంబంధించి అసలరేషన్ త్వరణంకు సంబంధించి ఫోర్స్ బలంకు సంబంధించి ఇది చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో అట్ ద సేమ్ టైం న్యూటన్ ప్రపోజడ్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ న్యూటన్ ఏం చెప్పాడంటే భూమికి ఆకర్షణ బలం ఉంటుంది దాన్నే గురుత్వాకర్షణ బలం అని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఎడ్మండ్ హేలీ హీ ఈజ్ అన్ అమెరికన్ జియో ఫిజిస్ట్ హీ ప్రపోజడ్ టైలీ స్టార్స్ ఆర్ రొటేటెడ్ హీలియో సెంట్రిక్ ఓకే సో ఎడ్మండ్ హేలీ గారు ఏం చేశారట అంటే సూర్యుని కేంద్రకంగా చేసుకుని తోక చుట్టుకలు వాటి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయని చెప్పాడంట ఓకేనా సో సో ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ వన్ అండ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ జస్టిఫైడ్ టు హీజ్ యో ప్రపోజల్స్ ఈ హెలీ గారు ఇచ్చినటువంటి ఈ స్టేట్మెంట్ని ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ వన్లో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ వన్లో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూలో జస్టిఫై చేయడం జరిగిందంట ఓకేనా సో ఆ ఇయర్లో హెలీ తోక చుక్క కనబడింది అందుకే అప్పుడు జస్టిఫై చేశారు అని ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ సెవెంటీన్త్ సెంచరీ రాబర్ట్ బాయిల్ ప్రపోజడ్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఓకే సో సెవెంటీన్ సెంచరీలో రాబర్ట్ బాయిల్ ఏం చేశాడట అంటే గ్యాస్ ఈక్వేషన్ని ఇవ్వడం జరిగిందంట ఓకేనా నెక్స్ట్ టారీస్ వెళ్ళి డెవలప్ అయిన క్యూరిక్ థర్మామీటర్ డెవలప్మెంట్ డ్యూరింగ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ టు ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఏడి ఓకేనా సో ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది క్రీస్తు శకం పదిహేడు వందల నుంచి పద్దెనిమిది వందల నలభైలో ఆ టైమింగ్ మధ్యలో ఎట్లా ఉంది అనేది మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ డిస్కవర్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ విత్ కైట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కైట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా విద్యుత్ని కనుక్కున్నాడంట ఎవరు బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ ఇతను అమెరికన్ సైంటిస్ట్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్ నుంచి సెవెంటీన్ నైంటీ కాలంలో వ్యక్తి ఓకేనా సో ఈ కైట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ బేస్ చేసుకొని ఎల్సాండో ఓల్టో డెవలప్డ్ ఓల్టో మీటర్ 
ఓకేనా సో ఈ కైట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆధారంగా ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి చెప్తుంది బెంజమన్ ఫ్రాంక్లిన్ అయితే ఈ కైట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆధారంగా ఓల్టా మీటర్ను డెవలప్ చేసింది ఎవరు అంటే ఎల్సాండో ఓల్టా ఓకేనా సో ఇతన్ టైమింగ్ పీరియడ్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఎయిటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ గాల్వెను టైమ్ పీరియడ్ సెవెంటీన్ థర్టీ సెవెన్ టు ఎయిటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే హీ ఈజ్ అన్ ఇటలీ సైంటిస్ట్ గాల్వెను డిస్కవర్డ్ గాల్వెనోమీటర్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ గాల్వెనోమీటర్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ గాల్వెనైజేషన్ ఓకేనా సో గాల్వెనో గారు ఇటలీ ఇటలీ దేశ శాస్త్రవేత్త అంట ఇతను గాల్వెనోమీటర్ను కనిపెట్టి ఈ గాల్వెనోమీటర్ ఆధారంగా గాల్వెనైజేషన్ అనే ప్రక్రియ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందంట నెక్స్ట్ మనం మీరు కంటెంట్ చెప్పుకున్నప్పుడు వీలైతే చెప్పుకున్నాము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఓకేనా ఫస్ట్ అయితే ఇది వినండి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఫెయిరీ డి ల్యాప్లెస్ డిడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ న్యూటన్ ఐడియాస్ ఓకేనా సో ల్యాప్లెస్ అనే సైంటిస్ట్ న్యూటన్ ఇచ్చినటువంటి ఐడియాల పైన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం జరిగిందంట ఈ ల్యాప్లెస్ ఫ్రెంచ్ సైంటిస్ట్ టైమ్ డ్యూనేషన్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ ఫార్టీ నైన్ నుంచి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ వరకు నెక్స్ట్ చార్లెస్ కూలమ్ ప్రపోజ్డ్ కూలమ్స్ లా ఓకేనా సెవెంటీన్ థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఎయిటీన్ నాట్ సిక్స్ వరకు ఇతని టైమ్ డ్యూరేషన్ ఉంది ఓకేనా సో ఇతను ఏం చేశాడట అంటే కూలమ్స్ లా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందంట ఓకేనా నెక్స్ట్ జాన్ షేర్ బ్రిటిష్ మ్యూజిషియన్ ఇది ఒకటి డిఫరెంట్గా ఉంది చూడండి వీళ్ళందరూ సైంటిస్టులు అయితే ఇతను మాత్రం మ్యూజిషియన్ ఓకేనా సో బ్రిటిష్ సంబంధించిన బ్రిటిష్కి సంబంధించిన సంగీత వాయిద్యకారుడు జాన్ షేర్ ఏం కనిపెట్టాడట అంటే ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ అదేనండి శృతి దండంని కనిపెట్టాడంట ఏ ఇయర్లో అంటే సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ నెక్స్ట్ జోసెఫ్ ఫ్రీస్ట్ డిస్కవర్డ్ ఆక్సిజన్ ఓకే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ ఓకే సో ఇక్కడ ప్రీస్ట్ అంటే మత గురువు ఇతను ఏం చేశాడట అంటే ఆక్సిజన్ మరియు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ అని కనిపెట్టాడంట ఓకేనా సో ఈ జోసెఫ్ ఫ్రీస్ట్ ఆల్సో ప్రపోజ్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఇన్వర్స్ లా ఎలక్ట్రిక్ ఇన్వర్స్ లా గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందంట నికోలస్ లేబ్లాంక్ డిస్కవర్డ్ సోడా యాష్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సోడియం సల్ఫేట్ అండ్ లైమ్ స్టోన్ అండ్ కోల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ లేవోయిజర్ సో టైమ్ డ్యూరేషన్ పీరియడ్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ త్రీ టు సెవెంటీన్ నైంటీ ఫోర్ లేవోయిజర్ డిస్కవర్డ్ నైట్రోజన్ గ్యాస్ లేవోయిజర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రిమెంబర్ ఇట్ ఫాదర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఈజ్ అ లేవోయిజర్ సైంటిస్ట్ నెక్స్ట్ నైన్త్ పాయింట్ జాన్ డాల్టన్ ప్రపోజ్డ్ అటమిక్ థియరీ ఓకే సో జాన్ డాల్టన్ టైమింగ్ పీరియడ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ టు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ జాన్ డాల్టన్ ప్రపోజ్డ్ పార్షియల్ గ్యాస్ ప్రెషర్ డ్యూరింగ్ నైన్టీన్త్ సెంచరీ ఓకే సో జాన్ డాల్టన్ గారు ఈ పరమాణు సిద్ధాంతాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది అదేవిధంగా పార్షియల్ గ్యాస్ ప్రెషర్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆండ్రే అంపియర్ ప్రపోజ్డ్ అంపియర్స్ లా ఓకే అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్ ఓకే లెవెంత్ వన్ జార్జ్ ఓమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఓమ్స్ లా ఓకే నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ వన్ సర్ హంప్రీ డేవీ డిస్కవర్డ్ ఎలక్ట్రాలసిస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సర్ హంప్రీ డేవీ సపరేటెడ్ సోడియం పొటాషియం ఫ్రమ్ సాల్ట్ వాటర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ వన్ గెలుసాక్ డిస్కవర్డ్ అయోడిన్ అండ్ బోరాన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ వన్ బెర్జీలియస్ డిస్కవర్డ్ మినరల్స్ విత్ కెమికల్ కాంబినేషన్ టెక్నిక్ బెర్జీలియస్ గారు ఏం చేశారట అంటే ఈ ఖనిజ లవణాలను కనుక్కున్నారంట ఓకేనా సో వెయిట్ నుంచి అంటే కెమికల్ కాంబినేషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ ఓలార్ ప్రిపేర్డ్ యూరియా ఓలార్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడు అంటే ఆర్టిఫిషియల్గా కర్బన సమ్మేళనాల కాంబినేషన్ ద్వారా ఈ యూరియాను ప్రిపేర్ చేయడం జరిగిందంట ఓకేనా నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ వన్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఫోర్ చార్లెస్ ఐడెంటిఫైడ్ రబ్బర్ వల్కనైజేషన్ ఓకేనా ఈ చార్లెస్ గుడ్ ఏం చేశాడు అంటే రబ్బర్ వల్కనైజేషన్ గురించి కనిపెట్టడం జరిగిందంట ఓకేనా సో ఇవన్నీ మనం కంటెంట్ నేర్చుకునేటప్పుడు వస్తాయి బట్ ఇక్కడ ఒకసారి నేర్చుకోవాలని చెప్పేసి చెప్తున్నాను అంతే సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ గురించి మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకుందాం కంటెంట్లో వీలైతే ఓకేనా సో సెవెంటీన్త్ వన్ ఐర్ స్టేట్
రిలేషన్ ఏంటి అనేది ఐరిస్టేడ్ గారు కనుగొనడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ జేమ్స్ జోల ప్రపోజ్డ్ థర్మోడైనమిక్స్ నెక్స్ట్ రాబర్ట్ బ్రౌన్ ఫైండ్ అవుట్ బ్రౌనియన్ మోషన్ ఓకేనా సో రాబర్ట్ బ్రౌన్ ఏం కనిపెట్టాడట అంటే బ్రౌనియన్ చలనాల గురించి కనిపెట్టాడంట ఓకేనా నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఫాదర్ ఆఫ్ కార్బన్ కెమికల్ ఫాదర్ ఆఫ్ కార్బన్ కెమికల్ అని ఎవరిని అంటారు అంటే కేకులే సైంటిస్ట్ కేకులే ప్రిపేర్డ్ బెంజిన్ ఓకే సో విత్ ఫోర్ ఫోల్డ్ ఎట్ కార్బన్ టెట్రావాలెంట్ సో సింప్లీ ఇక్కడ టెట్రావాలెంట్ అంటే ఇక్కడ నాలుగు బంధాలు ఉంటాయి అని అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ టైమ్ డ్యూరేషన్ ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ టు ఎయిటీన్ నైంటీ సిక్స్ హీ డిస్కవర్డ్ డైనమేట్ గన్ పౌడర్ అండ్ జెలాటిన్ ఓకేనా సో యాక్చువల్గా మనం ఇప్పుడు వింటున్న ప్రపంచంలోకి వెళ్ళే గొప్పనైన ప్రైజ్ ఏంటిదంటే అది నోబెల్ ప్రైజే ఓకేనా సో ఆ నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది ఈ శాస్త్రవేత్త పేరు మీద కానీ వీరి యొక్క వారసులు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఈ ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే గొప్ప వ్యాపారవేత్త కూడా సైంటిస్ట్ కూడా ఓకేనా అయితే ఈ డైనమైట్ గన్ పౌడర్ జిలాటిన్ అనేది వాళ్ళు బ్రిడ్జెస్ నిర్మించేటప్పుడు అడ్డంగా ఉన్నటువంటి కొండలను పిండి చేయాలంటే మ్యాన్ పవర్ యూజ్ చేస్తే చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుండే అంట మనుషుల యొక్క శ్రమను తగ్గించి సైన్స్ ద్వారా కొంత తక్కువ టైంలో ఎక్కువ పని జరిపించడానికి వీళ్ళు కొండలను పేలు చేయడానికి గాను ఈ కెమికల్ యూజ్ చేసేవారంట అయితే ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పేలు పదార్థం అవడం వల్ల కొన్ని సంఘటన వల్ల వాళ్ళ కుటుంబీకులు సోదరులను కోల్పోవడం జరిగిందంట దానికి ఆయన ఎంతో ఫీల్ అయిపోయి సో ఇవి రెండు కనిపెట్టడం వల్ల ఎంత మంచి జరిగిందో వీటి వల్ల అంత ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఎవరైతే ఈ ప్రపంచంలో మంచికి సంబంధించిన పరిశోధనలు ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకి కొంత ప్రైజ్ మనీని ఇవ్వాలని డిసైడ్ చేసి వీళ్ళు నా మా రాశాడంట ఓకేనా సో ఇదండి ఆల్ఫ్రెడ్ నోబల్ స్టోరీ Leave it. Next one, 20 second. Next, 20 second. Dimitri Mendeleev. Okay. So, time duration 1834 to 1907. Mendeleev designed periodic table, kept all elements in seven groups. Okay. Na? So, I will produce it. Okay. Mendeleev is the same as the Mendeleev. ఇప్పుడు మనం చూసేటటువంటి ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఆ కాలంలో డిసైడ్ చేసిన వారు ఎవరు అంటే ఈ మెండలీఫ్ గారు ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ ఏడు గ్రూపులుగా విభజించిన గొప్ప సైంటిస్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ పోలాండ్ సైంటిస్ట్ మేడమ్ క్యూరీ బిలాంగ్స్ టు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ టు నైన్టీన్ నాట్ సెవెన్ ఓకే షీఈస్ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ షీ డిస్కవర్డ్ పొలోనియం అండ్ రేడియం ఓకే సో మేడం క్యూరీ హస్బెండ్ పేరి క్యూరీ వీళ్ళిద్దరు కలిసి కూడా ఈ పొలోనియం రేడియంని కనుక్కున్నారంట ఇవి రెండు కూడా రేడియో ధార్మిక మూలకాలు అయితే మేడియం క్యూరీకి సంబంధించిన ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి ఒకసారి నోబెల్ ప్రైజ్ పొందడమే చాలా గ్రేట్ కానీ ఇక్కడ మేడం క్యూరీ గారు టూ టైమ్స్ నోబెల్ ప్రైజ్ విన్ అయింది ఒకటేమో అన్షేర్డ్గా సింగిల్గా ఆమె ఒకటి పొందింది అంతకుముందు వాళ్ళ భర్తతో కలిసి ఒకసారి నోబెల్ ప్రైజ్ పొందింది వీళ్ళిద్దరే కాదండి వీళ్ళ పిల్లలు కూడా నోబెల్ ప్రైజ్ పొందడం జరిగింది అందుకే ఈ మేడం క్యూరీ గారి ఫ్యామిలీని నోబెల్ ఫ్యామిలీ అని పిలుస్తారంట ఓకేనా నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ సార్ జేజే థామ్సన్ డిస్కవర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఓకే సో విత్ క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ ఓకేనా సో జేజే థామ్సన్ గారు ఏం చేశారట అంటే ఎలక్ట్రాన్ కనుగొనడం జరిగిందంట దేనివల్ల అంటే క్యాథోడ్ రే నాలం దీన్నే విద్యుత్ ఉత్సర్గ నాలం అని మనం చిన్నప్పుడు క్లాసులో చదువుకున్నాం కదా సో అదే ఇది ఓకేనా నెక్స్ట్ గోల్డ్ స్టాండ్ డిస్కవర్డ్ ప్రోటాన్ చార్విక్ డిస్కవర్డ్ న్యూట్రాన్ ఓకేనా సో ఆల్రెడీ నేను అటమిక్ స్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన బేసిక్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను జీటీసీ ఈక్వల్స్ పెన్ అని షార్ట్ కట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అని మనకు చిన్నప్పుడైతే సార్ వాళ్ళు ఆర్టీసీ ఈక్వల్స్ పెన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా ఆర్టీసీ అంటే రూతర్ ఫర్డ్ థామ్సన్ చార్విక్ అండ్ అని పెన్ అంటే ప్రోటాను ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రాన్ అని బట్ ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా మాడిఫై అయింది జీటీసీగా గోల్డ్ స్టాండర్డ్ థామ్సన్ చార్విక్ ప్రోటాను ఎలక్ట్రాను న్యూట్రాన్ వరుసగా వీళ్ళు కనిపెట్టిన శాస్త్రవేత్తలు ఏమేమి కనిపెట్టారంటే ఆటమికి సంబంధించిన సబాటమిక్ పార్టికల్స్ ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రాన్ అని ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ పాయింట్ డ్యూరింగ్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీ వెర్నర్ హిన్స్బర్గ్ ఐడెంటిఫైడ్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ వెర్నర్ హిన్స్బర్గ్ ఎర్విన్ షోడింగ్ గారు ఇద్దరు కలిసి క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ని కనిపెట్టడం జరిగిందంట ఏ సంవత్సరంలో అంటే ఇరవై శతాబ్ద కాలంలో నెక్స్ట్ 
Paul Dirac proposed of positron okay string theory Dirac. next 26 term in the year 1990 team Bernale developed a www world wide web okay na so dani kanipettina varu dani develop chesina varu evarante team bernale okay so www change the world new era okay na so ee world wide web anedi prapanchaniki oka kotta roopunu ichinatvanti technology ki sambandhinchina oka kotta konam anamata ee team bernale athanu england ki chendinatvanti computer physicist andi so indani Important milestones in development of physical science. Uh, 1400 and 1680 and 1700 and 1840 and science development. This is the first time we have to do this. In next class, we will do this. This is the first time we have to do this. We will do this. We will do so, we will discuss this. So, please, friends, see video and like it. My friends, share it. So, like it. So, I will like it. And I will like it. physical science methodology and type. I will help you. I will help you. I will help you. I will help Thank you very much. And this scientific information. I will help you. Thank you very much.